ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അശ്വിൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ സീരീസിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഹിന്ദു ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് മേക്കപ്പിൽ ഒരു തരത്തിലും ആ രണ്ട് ലുക്കായിട്ട് സാമ്യം വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറേ കൂടി ന്യൂട്രൽ ഒരു ന്യൂഡ് ലുക്കാണ് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലും പിങ്ക് പോലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇൻ ദ സെൻസ് ഐ ലുക്കിൽ ഒബിയസ്ലി ലിപ്സ് കുറച്ച് പിങ്കി ന്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫേസ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടോൺ ഡ്ര അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ഒരു ടോൺ ഡ്രാ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസ് ഒന്ന് വെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഇതൊരു ഗീ ഗ്രീൻ ടീ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് സ്കിൻ കെയറിന് നല്ലത് അത് പിംപിൾസ് ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ നല്ലൊരു തിക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൈമർ ഞാൻ ഇത്തവണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഡ്യൂയി ലുക്ക് തരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമർ ആണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഒരു ഡ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു തിളക്കം സ്കിന്നിന് തരാവുന്ന അത് കുറച്ചൊരു ഹെൽത്തി ഗ്ലോ തരുന്ന തരത്തിലൊരു പ്രൈമർ ആണ് എനിക്കിത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇഷ്ടമായി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കറക്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കറക്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ മൗത്ത് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കറക്റ്റർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മീതിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ഫുൾ കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മീത് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഇങ്ങനെ അധികം ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മോയ്സ്ചറൈസർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റാക്കാം പിന്നെ ഇത് ബ്രൈഡൽ ലുക്ക് അല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് ഹെവി ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൺസീലറിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മേക്കപ്പ് റവല്യൂഷൻ്റെ കൺസീലറാണ് ഇത് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ അതേപോലെ കണ്ണിൻ്റെ മീത് കുറച്ച് ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പം കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്ഥലത്തായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എഗൈൻ സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ആണ് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് നനവൊടുക്കണം വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾക്ക് ബ്ലീ ബി ബ്ലീ അല്ല സോറി ബേസ് മേക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കൈ കഴക്കണം അതുവരെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുഖത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത പാട് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കുറച്ചുകൂടി കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ലൂസ് പൗഡറിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേക്കപ്പ് റവല്യൂഷൻ്റെ ലൂസ് പൗഡറാണ് അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കാരണം നല്ലോണം കൺസീലർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്രീസ് ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കണ്ണിൻ്റെ മീത മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ സ്മൈൽ ലൈൻസ് ഇല്ലേ അവിടെ കുറച്ച് ലൂസ് പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഐബ്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൽ എ ഗേളിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഐബ്രോ കിറ്റിൽ ബ്രൗൺ കളറില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐബ്രോസ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഐബ്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ആ വാക്സ് ഇല്ലേ അതൊരു വാക്സ് ആണ് അത്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ കളറല്ലേ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ മീതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഐബ്രോസിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഐബ്രോ കിറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ആ ഫോയിൽ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് ഇന്ന കോണേഴ്സ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഫുൾ ഓൺ ഐ ഷാഡോ ലുക്ക് അല്ല അത് കുറച്ചൊരു ന്യൂട്രൽ ലുക്കാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഐ ഷാഡോ ഇട്ടിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊരു വിങ് ലൈനർ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ ജെൽ ഐ ലൈനറോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ലൈനറോ വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും കുറച്ചൊന്ന് ഔട്ടർ കോണേഴ്സിൽ താഴത്തെ ഔട്ടർ കോണേഴ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് ഷുഗറിൻ്റെ ജെൽ ഐ ലൈനറാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം വാല് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിന് നല്ല നീണ നീളം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ലൈ ലുക്കാണിത് നല്ലോണം നീളമുള്ള വാലിട്ടിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലൈനർ കേട്ടോ കണ്ണിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ അധികം ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല സിമ്പിളായി മേക്കപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ മസ്കാര ഫേസസിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ലത് ഈ ലോറിയലിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് പക്ഷേ ലോറിയലിൻ്റെ മസ്കാര തീർന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫേസസിൻ്റെ മസ്കാര എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫേസസിൻ്റെ മസ്കാര എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു നാല് കോട്ടാണെങ്കിലും വിരോധമില്ല നന്നായിട്ട് മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും ഫേക്ക് ലാഷസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഫേസ് ഫേക്ക് ലാഷസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മീത് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ജീവി വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ പോലെ തോന്നും എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് അതിങ്ങനെ തട്ടിക്കളയാൻ തോന്നുക അപ്പം ഞാൻ അതിന് നിന്നില്ല പക്ഷേ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്തായാലും അത് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പൗഡർ തട്ടിക്കളയാൻ എന്നിട്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് മാത്രം കൺസീലർ വാലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൺസീലർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് ആ വാല് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൈലൈറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലാഡിയോടെ ഒരു 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 പിങ്ക് കളറിലൊരു ഹൈലൈറ്ററാണ് ഇത് ഞാൻ ചീക്ക് ബോൺസിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ബ്ലഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്ലഷ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണിതിന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈക്കയുടെ ഇതൊരു ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ആ ഞാൻ ലിപ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതല്ല കേട്ടോ ഇതിന് മീത് നമ്മളൊരു ന്യൂട്ട് ഷെയ്ഡ് ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊരു ലിപ്പ് ലൈനർ പോലെയാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ബ്ലഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു കളർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് ഹൈലൈറ്ററിന് അത്ര കളറില്ല ഒരു ഷൈൻ ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാക്മി നയൻ ടു ഫൈവ് റോസ് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല നല്ല ന്യൂട്ട് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഈ നൈക്ക ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മീതി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പിങ്കി ന്യൂട്ട് ഷെയ്ഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഐബ്രോ കിറ്റ് എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചീക്ക് ബോൺസിന് അവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കോൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നോസും ഒന്ന് കോൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഓൺ കവറേജ് ആണ് ഈ ഇതിനുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും കോൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും മുഖത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജീവൻ ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കാനായിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കോൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ മേക്കപ്പ് സെറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കണം ഈ വെറ്റൻ വയലിൻ്റെ മേക്കപ്പ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ള പോലെ തോന്നും എന്നാലും എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ആവും ഓക്സിഡൈസ് ആയി വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇൻ റിയൽ ഇത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിൽ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട
എഗെയിൻ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു വോളിയം തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുടിയിൽ ജടം പിടിക്കില്ലേ എന്തായാലും ജടം പിടിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെയർ സ്ട്രെയ്റ്റ്നേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഹെയർ സ്പ്രേ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷേ കുറേ പേർക്ക് ഹെയർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് കോമ്പിങ്ങിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഭംഗിയിൽ കിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നാലും ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുടി മാത്രം വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കി മുടി എടുത്തിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതെ ഇതേപോലെ ബാക്ക് ഹോം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടി വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിലേക്ക് ആ മുടി ഇതേപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്ക് ഹോം ചെയ്ത കാരണമാണ് കണ്ടോ കുറച്ച് വോളിയം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ബാക്കി എല്ലാ മുടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പോണിറ്റേല് കെട്ടുക അതിന് ചുറ്റും ഡോണറ്റ് വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ബൺ കെട്ടുന്നത് നല്ല വോളിയം തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോണറ്റ് വെക്കണത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഡോണറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം മുടി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെയർ ടൈ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതത്ര നീറ്റാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മെസ്സി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീത് നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഈസിലി മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഈ ബണ്ണിന് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മുടി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ ടൈ ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ഇതിന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ബാക്കി മുടി പിന്നിൽക്കിടുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ ടൈ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കി മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്ക് മീഡിയം ഹെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര തന്നെ മുടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഹെയർ ടൈ വെച്ച് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുൻ തുന്നുകയല്ല കേട്ടോ സോറി ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി മുടി ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇർക്കിളി സ്ലൈഡ് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് അങ്ങനെ കാക്കിരി പീക്കിരിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെയർ ക്ലിപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഹൈലൈറ്ററും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു തിളക്കുണ്ടാവും അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് പിന്നെ മുടിയുടെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് വല്ല ക്ലിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തി വെക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആവാം അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉടുപ്പ് ഞാൻ ഗോവയിലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചതല്ല റെൻറ്റിന് എടുത്തതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥനകഥയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സൗകര്യം പോലെ പറയാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കണില്ല ഇത് ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യണേക്കാൾ ഉപരി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഫുൾ തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരുവിധം ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തു എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓബിയസ്ലി ലൈറ്റിംഗ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അത് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ലൈറ്റിംഗ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മുതൽ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ഉടുപ്പ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഉടുപ്പാണ് എനിക്ക് ഗൗൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സാരിയെക്കാട്ടിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഗൗണാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും പറയൂ കേട്ടോ മേക്കപ്പ് ലുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മേക്കപ്പ് ലുക്സും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബ്രൈഡൽ സീരീസിൽ ഹിന്ദു അതേപോലെ മുസ്ലിം അതേപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇത് ഞാൻ വെയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മീതൊന്നും നെറ്റിൻ്റെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു കം